十一月二十六日，由外交部驻港公署与香港特区政府、广东省政府共同主办的“对接新机遇，助力新征程外国在港商界云参访大湾区”活动，在香港主会场和深圳分会场线上线下同步举行。外交部驻港公署特派员刘光元在致辞时表示，此次云端访问是一次发现之旅、合作之旅。Through this activity, we wish to open a window from which you can have a panoramic view of China's progress. First, you can see China's determination to open wider to the world. Second. You can see China's opportunities in fostering a new development paradigm. Third, you can see Hong Kong's strength from getting on board the fast train of China's development. 香港特区行政长官林郑月娥在致辞时表示，大湾区的建设同香港的发展相得益彰。香港作为国际金融中心，为外资进入大湾区和内地提供绝佳平台。而特区政府将不断推出新举措，将香港打造成人民币离岸业务中心，持续巩固提升香港的国际航空枢纽地位等。Hong Kong's role as an international financial center will provide a platform for overseas capital to enter the GBA and for mainland companies to raise capital in assessing the global markets. Another example is aviation. With the support of the central government and the Guangdong province, the Airport Authority of Hong Kong is actively following up on equity injection into the Zhuhai Airport. On the basis of market principles, in order to strengthen airport cooperation of the two places, 国家发改委副主任丛亮表示，中国将继续深化改革，推动高水平对外开放，对接高标准市场规则体系，助力香港巩固提升竞争优势。大湾区建设和国家“十四五”规划为香港带来新的机遇，未来香港的地位和作用只会加强，不会减弱。在全球疫情起伏不定、世界经济艰难复苏的大背景下，中国仍然是值得信任的投资沃土。真诚欢迎全球各界朋友们积极参与大湾区建设。国务院港澳办副主任黄柳泉表示。不变是中央对港政策的关键词，一是香港实行“一国两制”方针政策不变，二是香港的特殊优势地位不会变。香港。不仅是单独的关税区和国际金融、贸易、航运中心，还是中国唯一实用普通法的普通法的地区，具有简单低税制、资本流动自由、国际联系广泛等独特的优势，和高度法治化、市场化、国际化的营商环境，被公认为全球最自由的。经济体之一，这些优势是中国内地城市不可比拟的。中国政府将继续支持香港，巩固提升竞争优势，助力国家全面开放。外交部部长助理吴江浩在致辞时表示，服务国家改革发展是外交工作的重要使命，为粤港澳大湾区建设提供外交助力是外交部的重要职责，将发挥优势为大湾区的发展助力。我们将继续充分发挥外交优势，利用外交资源，向国际社会全面宣介和推广粤港澳大湾区，支持大湾区深化与世界各国。各地区的交往与合作，推动大湾区同“一带一路”建设有效对接，努力为提升大湾区的国际竞争力和影响力架桥铺路。当天，多位负责大湾区事务的主要政府官员、大湾区知名企业代表、外国在港商会、香港本地商会以及企业负责人等约百名代表出席会议。数百名外国在港企业代表云端参会，就粤港澳大湾区的建设与商机等问题展开交流探讨。